ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு ரொம்பவுமே சுலபமாக கிறிஸ்பியானது அந்த டிஷ்ஷோட பேர் பூண்டு காரம் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஐஸ்வர்யா வெல்கம் டு நாளைய பொக்கிஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போகிற வீடியோ உங்களை உடனே வந்து அடையும் ஒரு மணி நேரத்துலேயே பூண்டு காரம் முறுக்கு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ மூணு கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன் மூணு கப்புமே ஒரே அளவு தான் நீங்கள் எந்த மெஷர்மெண்ட்டு கப்பு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஒரே அளவு ஃபுல் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க அதில் அதே கப்பு மெஷர்மெண்ட்டில் பாதி பொட்டுக்கடல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பச்சை அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இட்லி அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பொட்டுக்கடலை ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நெய் எடுத்துருக்கேன் நெய் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் நெய்யோ டால்டாவோ வெண்ணையோ உங்கள் ஆப்ஷன் தான் அப்புறம் இந்த சைஸுக்கு பூண்டு நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா உரிக்காமையே ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு அப்புறம் காரத்தூள் வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா மூணு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பேக்கெட்டு பெருங்காயம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கப்பு அரிசி ஒன்றா கொட்டி தண்ணி ஊற்றி ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கணும் செகண்ட் திங் பொட்டுக்கல்லையை மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி சலித்து வச்சுக்கோங்க தேர்ட் திங் ஊற வச்ச அரிசி பூண்டு உப்பு பெருங்காயம் காரத்தூள் நெய் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கெட்டியான பக்குவத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ இது கூட கடைசியாக அந்த சலித்து வச்ச பொட்டுக்கல்லை பொடியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த பொட்டுக்கல்லை பொடியை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சியை ஒரு ஷேக் கொடுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி உருண்ட உருட்டுற பக்குவத்துக்கு அந்த மாவு வரணும் இப்போ நம்மளுடைய பூண்டு காரம் ஒரு கொடைய மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் இன்கேஸ் முறுக்கு மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் பொட்டுக்கல்லை மாவை ஆட் பண்ணி முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வானலை போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் முறுக்கு பிழையில் அச்சு இருக்கும் இல்லையா அதில் அந்த மாவை போட்டு பிழிஞ்சு விட வேண்டியது தான் முக்கியமான இதில் விஷயம் என்னென்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் பார்த்தீங்களா எப்படி புரியுதுன்னு இப்போ இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த பக்குவத்துக்கு வந்தோடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டியிலேருந்து எடுத்துருங்க எண்ணெய் சட்டியிலேருந்து இப்போ நம்மளுடைய சுவையான முறுமுறு பூண்டு காரம் இருக்கு தயாராகிடுச்சு ஸோ லாக்டவுன் நேரத்தில் இதை நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி